ডিএমসি ড্রিমার্স বন্ধুরা নিউক্লিয়াসের লেকচারের বাকি অংশে তোমাকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা প্রথমে আলোচনা করব নিউক্লিয় লাশ সম্পর্কে তো নিউক্লিয় লাশ সম্পর্কে তুমি পরীক্ষা হলে গিয়ে প্রথমেই যে প্রশ্নটা আবিষ্কার করবে সেটা হচ্ছে এইটার আবিষ্কারক কে এটার আবিষ্কারক বিজ্ঞানী ফন্টানা এবং একটা মজার বিষয় তোমাকে খেয়াল করিয়ে দেই নিউক্লিয়াস আবিষ্কার হয়েছে সতেরো আঠারোশো একত্রিশ সালে সেখানে নিউক্লিয় লাস অর্থাৎ তার ভেতরের এই যে অংশটা সেটা আবিষ্কার হয়েছে তার থেকে পঞ্চাশ বছর আগে অর্থাৎ সতেরোশো একাশি সালে অর্থাৎ নিউক্লিয় লাসের আবিষ্কার নিউক্লিয়াসের আগে হয়েছে আবিষ্কারটা করেছেন বিজ্ঞানী ফন টা না যদিও নামকরণ হয়েছে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার হওয়ার পরে এই নামকরণটা করেছেন বিজ্ঞানী বোমেন এই বিজ্ঞানীগুলোর নাম তুমি কি মনে রাখবে মনে রাখার চেষ্টা করবে অতটা গুরুত্বপূর্ণ না পরীক্ষার জন্যে এখন এই নিউক্লিয়োলাস কোথায় থাকে নিউক্লিয়োলাস নিউক্লিয়াসের ভেতরে নির্দিষ্ট একটা ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট স্থানে লাগানো থাকে এবং ক্রোমোজোমের যে জায়গায় এটা লাগানো থাকে ক্রোমোজোমের সেই জায়গাটাকে বলে স্যাটেলাইট তো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে স্যাটেলাইট কোথায় থাকে উত্তর হবে ক্রোমোজোমে স্যাটেলাইটে কি লাগানো থাকে উত্তর হবে নিউক্লিয় লাস নিউক্লিয় লাসের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হচ্ছে নিউক্লিয় লাসের কাজ এর মূল কাজ হচ্ছে প্রোটিন তৈরি করা এবং যে সকল কোষে প্রোটিন তৈরি হয় না সে সব কোষগুলোতে কিন্তু নিউক্লিয় লাস থাকে না আর যে সকল কোষে বেশি প্রোটিন তৈরি হয় সেগুলোতে কিন্তু একাধিক নিউক্লিয় লাস থাকতে পারে তো নিউক্লিয় লাস থাকবেই এইটা কিন্তু কম্পালসারি না নিউক্লিয় লাস থেকে আমরা আর যেটা মনে রাখব সেটা হচ্ছে এর কাজের মধ্যে খেয়াল করো আমরা একটু আগেই বলেছি নিউক্লিয় লাসের কাজ হচ্ছে প্রোটিন তৈরি করা এবং এইটা নিউক্লিও টাইডের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে নিউক্লিও টাইড আশা করি তোমরা জানো ডিএনএ এবং আর এর মূল এককের নাম কি নিউক্লিও টাইড যদি না জেনে থাকো আমরা সামনে আরও বেশি জানব তাহলে পরীক্ষায় যে প্রশ্নটা আসতে পারে কোনটি নিউক্লিও টাইডের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে সেটার উত্তরটা কি নিউক্লিও লাস এবার আমরা চলে আসলাম সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশে সেটার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তু একটা কোষে প্যাঁচানো অবস্থায় যে সুতাগুলো দেখা যায় সেইগুলোকেই বলা হয় নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম বা ক্রোমাটিন তন্তু আমরা অনেকেই ক্রোমাটিন এবং ক্রোমোজোমের পার্থক্যটা জানি না আশা করি এই জায়গায় আলোচনা করার পর আমরা পার্থক্যটা জানতে পারবো দেখো এখানে ক্রোমাটিন কাকে বলা হয়েছে নিউক্লিয়াসের বিভাজনরত অবস্থায় বা পর্যায় মধ্যক অবস্থায় যে অংশ বা বস্তু ফুলজিন রং নেয় তাকেই বলা হয় ক্রোমাটিন অর্থাৎ ক্রোম শব্দের অর্থ হচ্ছে রং টিন শব্দের অর্থ হচ্ছে সুতা তাহলে এটা হচ্ছে রঙিন সুতা এবং পরবর্তীতে এই কোষ বিভাজন যখন হতে থাকে এই ক্রোমাটিন ক্রমাগত পানি বের হয়ে যেতে থাকে সেখান থেকে এই ক্রোমাটিন ক্রমাগত মোটা এবং খাটো হতে থাকে এবং ক্রমাগত মোটা এবং খাটো হতে হতে এরা এই রকম আকৃতি ধারণ করে যখন এই রকম আকৃতি ধারণ করে তখন এদেরকে বলা হয় ক্রোমোজোম তো যাহাই ক্রোমাটিন আসলে তাহাই ক্রোমোজোম কিন্তু শুধুমাত্র দুইটার আকৃতির পার্থক্যের কারণে আমরা দুটোকে দুই নামে ডাকি ক্রোমাটিন কখন হবে যখন এই রকম সুতার মতো প্যাঁচানো থাকবে ক্রোমোজোম কখন হবে যখন সেটা জল হারিয়ে এই রকম ছোট্ট একটা অঙ্গে পরিণত হবে তখন সেটাকে বলা হবে ক্রোমোজোম পরবর্তীতে এই ক্রোমোজোম আবার এক এই ক্রোমোজোমের মাঝখানের এই গোলটাকে বলে সেন্ট্রোমিয়ার এই ক্রোমোজোম আবার মাঝখানে বিভাজিত হয় বিভাজিত হয়ে এই রকম ক্রোমাটিড তৈরি করে তাহলে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে আবার দুইটা করে ক্রোমাটিড তৈরি হয় তাহলে এইটা হচ্ছে ক্রোমাটিন এইটা হচ্ছে ক্রোমোজোম এবং এইটা হচ্ছে ক্রোমাটিড আশা করি তুমি জিনিসটা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা জানলাম যে এই যে ক্রোমাটিন কাকে বলে কোন অবস্থায় পাওয়া যায় কোষের বিভাজনরত অবস্থায় বা মধ্য পর্যায়ে পাওয়া যায় সুতার মতো অবস্থাটাকে বলে ক্রোমাটিন এবং এই যে ক্রোমাটিন বলো ক্রোমোজোম বলো 
এই ক্রোমোজোমগুলোতে জিন অবস্থান করে ক্রোমোজোমে জিন অবস্থিত এবং এই জিনগুলোর জন্যই তুমি আমি এক একজন এক এক রকম প্রত্যেকেই একে অপরের থেকে আলাদা তাহলে এই জিনগুলাই চারিত্রিক প্রকাশের জন্য দায়ী তাহলে আমরা জেনে ফেললাম এই অংশটা আশা করি এটা তোমার মনে থাকবে নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম থেকে আর জানতে পারি আমরা সেটা হচ্ছে এর কাজ বংশগতির বৈশিষ্ট্য ধারণ এবং বাহন কাজ কারণ কি এর মধ্যে ডিএনএ আর এনে থাকে তাই তো এবং মিউটেশনও এর মাধ্যমে হয় কারণ ডিএনএ তো এর মধ্যেই থাকে তো এগুলো পরীক্ষায় আসবে না পরীক্ষায় আসবে ওইটাই কখন এটাকে ক্রোমাটিন বলা হয় যখন দৃশ্যমান হয় তখন কি বলা হয় তখন বলা হয় ক্রোমোজোম যখন তুমি আলাদা করে সংখ্যা এবং আকৃতি দেখতে পাবা তখন বলা হবে ক্রোমোজোম এবং ক্রোমোজোম যখন দুই ভাগ হয় তখন কি পাওয়া যায় তখন পাওয়া যায় আমাদের ক্রোমাটিড এই দুই ভাগটাকে পরীক্ষায় আসলে এই প্রশ্নটাই আসবে